cuenta regresiva ¿no? para el Mundial de Fútbol y les prometo que a partir del día lunes comenzaremos ya en esta última semana a hablar mucho más de los partidos, o con Zapata, o yo voy a hablar algo, eh, y acompañado por la Cumbre Sport. Tenemos alguna sorpresa que se la vamos a brindar a partir del día lunes. Estoy hablando de sorteos, de algunos elementos, así que estén atentos. Les cuento que, bueno, todos los días viernes por la noche aquí en este canal, Canal 2 de Carlos Paz Televisión, ponemos al aire un programa que hacemos hace muchos años y en esta oportunidad poniendo programas de archivo, El Mundo de las Montañas, con la conducción de Jorge González y hoy no se lo pierdan, un lindo programa. Esta noche aproximadamente 22.40, Canal 2. Y los sábados se repite a las 2 y media de la tarde. Este evento deportivo que se realiza mañana es participativo. Se llama Jornada de Movimiento Participativo, si el buen tiempo lo va a permitir. Escuchamos al profesor Jorge Solé, el director de deportes de Villa Jardino. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás vos? Bueno, acá en esta hermosa mañana en la Casa Municipal, en Villa Jardino, ya con los últimos retoques para los preparativos de mañana, actividad de, que la hemos denominado eh, Jornada de Movimiento Participativo, es el capítulo 2 de la segunda temporada. No es Netflix esto, eh, ojo, nos hemos copiado de ellos. Así que bueno, eh, realmente contentos, es una actividad abierta para toda la gente y donde los esperamos, eh, no solo a nuestra gente, sino a todos los vecinos. La idea es eh, que la gente venga, participe y traiga el equipo de mate. Dura un par de horas a partir de las diez y media en la Plaza de los Juegos, la Plaza de los Juegos la que está ubicada a dos cuadras de la Plaza San Martín, de la Plaza Central, a 100 metros del reloj floral. Ahí nos vamos a encontrar, vamos a hacer distintas actividades eh, de movimiento, eh, con psicólogos, con profes de educación física, con nutricionistas. Eh, vamos a estar todos ahí a partir de las 10.30 aproximadamente hasta 12.30. Eh, plaza de los Juegos, mañana, sábado. Si llueve, lo suspendemos. Los esperamos a todos. Muchas, muchas gracias. La invitación del director de deportes, Jorge Solé, de Villasarrino para todos. No solamente la gente de Yarrino, sino la zona. Si sí, el buen tiempo lo permite. ¿eh? Está inestable. Vamos a ver qué ocurre el tiempo con esta noche y mañana. Aprovecho la oportunidad también en esto de difundir eventos que en Capilla del Monte comienza hoy un festival internacional de coros. Se vuelve a hacer luego de estos dos años prácticamente de pandemia. Siempre lo organiza alguien conocido también acá en la cumbre, Adolfo Neto, estuvo alguna oportunidad aquí y en Capilla lo está haciendo con este festival serrano ya hace algunos años. Le cuento así en grandes generalidades en qué va a consistir. Son más de 250 participantes en escena, la entrada es libre y gratuita. Capilla como escenario de un show coral internacional de altísimo nivel. El Festival Coral Serrano 2022 que se va a realizar hoy viernes y mañana sábado. Hoy, les cuento, a las 7 de la tarde, en el Cine Teatro Muño, es el concierto de apertura con la actuación primero del coro local de Capilla del Monte y después los otros coros que me han ido de todo el país. Y mañana, le estoy adelantando, hay una cantata callejera, es muy linda, se las aconsejo, en la calle Techada, van a cortar la calle y van a hacer una cantata todos juntos, se lo aconsejo, 10 y media de la mañana. Y por la tarde, a las cinco y media, el concierto se va a llevar a cabo en la iglesia San Antonio de Padua. Por supuesto que están todos invitados. Y ahora, invitarlos personalmente también para disfrutar un poquito más del Festival de Folclore, el encuentro que se está llevando a cabo aquí en la cumbre. Imágenes del primer día.
Bueno, imágenes del de primer día, luego del acto protocolar. Esto es la 60 edición del Encuentro Nacional Infantil y Folclore y 19 del certamen prejuvenil. Hay muchas delegaciones de todo el país en nuestra localidad. Es por eso que ustedes lo van a ver durante todo el día en las calles. Y por la tarde, hoy, ya es el segundo día de certamen, de competencia. Esto es competitivo. Bueno, ¿cómo sigue esto? Hoy, esta noche, luego de la finalización del segundo día de competencia, eso, hay un fogón criollo, es como una mini peña, y la peña más importante es mañana en la propia Biblioteca Club Deportivo de la Cumbre. Allí vemos con la actuación de Yankai, Sangre y Corazón, El Embrujo, Alma y Tierra, Decime Chango, y seguramente algunas participaciones especiales, ¿eh? de ballet seguramente. Mañana los esperamos 21 a 30 horas, los invita la municipalidad local, esto lo organiza la municipalidad, el buffet es de la comisión, va a haber buen buffet, buenas bebidas y la entrada totalmente gratis. Se espera un lleno total, si el buen tiempo lo permite, espero que sí. ¿eh? Eh, ¿Y cómo termina esto? Lo estaba terminando de redondear. Eh, hoy ya es prácticamente el último día de competencia y cómo sigue mañana, también si el tiempo lo permite, a las 11 de la mañana, mañana sábado, es el desfile por eh, las calles de la cumbre con las diferentes delegaciones que han participado en este encuentro. Es muy vistoso, muy lindo, es el aire libre, así que lo esperamos a todos, si el buen tiempo lo permite. Y por la tarde ya es la entrega de premios, pero en la sala Luis Berti de la cumbre, ¿eh? con, también con actuaciones especiales. Y a la noche, la peña, mañana por la noche. Con esto nos estamos despidiendo. Les aseguro que me quedó mucho materia pendiente. Tengan paciencia mucho en las redes sociales. Lo vamos a emitir a la brevedad y el resto en el canal a partir del lunes. Ayer hubo tres temas interesantes en el Consejo Deliberante, como les decía en el primer bloque. Eso se lo mostraremos el lunes. También vamos a promocionar un evento que organiza el, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Viene Doña Jovita a la cumbre, ¿sí? Viene Doña Jovita para presentar su show, va a ser muy bueno. Ayer por la mañana también, por último les digo, eh, fue la presentación de un libro eh, en, la, en el microcine de la cumbre con la presentación de Juan Carlos Carreras, escritor, perteneció a la delegación oficial de Santa Fe, es por ello que está aquí. Y se trata cuando vino Soledad Pastoruti con él, eh, así que de eso se trata el libro. Le hicimos una nota muy interesante lo que nos dice Juan Carlos también para el lunes. Que la pasen bien, tenga buen fin de semana, disfrutemos de los eventos, participemos y nos cuidemos del clima, está bastante inestable. Que la pasen bien, chau.